so was Jesus sy lichaam in die graf. Laat ons nou nie in die theologie ingaan, nie, Jesus was nie dood nie. Die lichaam waarin hy gekom het op aarde, ja, was dood in die graf. Was dood in die graf en om, om te toon, om te toon, die volmaaktheid van sy offer, Daarom moest daar een tweede mens in die lichaam gekom het om die straf te dra vir dit wat die mens in die lichaam verkeerd gedoen het en die sleutels van die koninkrijk oorgegeet aan die vijand. Maar my broed, my sis, dis dan vandag, is in ons leven die kese om te verstaan dat in my vlees, in my leven hier op aarde is die sleutels van die koninkrijk tot my beskitting, want Jesus beskikking, want dit is wat Jesus teruggeneem het. Maar die autoriteit van die hel kon werk, nee, glad nie meer nie. En hoef hel geen gesag oor jou te heen nie, hoef geen duivel oor jou enige gesag te heen nie. Maar weer eens, dit is my kese. Ek kan kies, alhoewel die vijand geen, geen gesag oor my hoef te heen nie. Kan ek kies dat die duivel wel gesag oor my sal heen? Wel met frustratie, wel met woede, wel met dit, wel met wat ook al. Wel met my eie denke. Maar kom ons eer die opstanding van Christus. Kom ons eer die opstanding van die een wat gelewe het, geleef het, vandag leef en tot in alle eeuwigheid sal leef. Hy die nie lichaam neergesit, hy die lichaam verlaat om te toon dat daar perfecte offer is. Hallo? Maar dier die gees is daar die lichaam weer opgewek. Amen. Was dit nie dier Godse gees nie die dag toe God Vader sien heilige gees na mekaar gekyk het en gesê laat ons mense maak. Hoe sê hulle altyd? God het na die aarde gekyk en gesê laat jylle voortbring al die plante. God het na die jemele gekyk en die voorst van die jemele gesê laat dit voortbring. God het na die see gekyk en gesê laat dit visse voortbring. Maar hy het na homself gekyk toe hy gesê het laat ons mense maak na ons beeld. Amen. En mag jy verstaan Soos wat hulle dan sê, wat is die vis as hy uit die water is, hy kan nie leef nie. Hallo, wat is die plant as hy nie die grond het nie? Hy kan nie leef nie. Wat is ek en jy sonder God, ons kan nie leef nie, daar is geen lewe. Daar is ene van een feik geleentheid hier op aarde wat ek het. Maar die lewe is so by my, die lewe kan so in my wees, die lewe kan so dier my kom. Jesus wat sê, ek is die opstanding in die lewe. Ek is die een wat in jou leef, wat mag het oor elke vorm van dood. En geen vernietigende dood kan in jou werk nie. Want ek is die opstanding in die lewe, wat in jou woon. Amen. As gevolg van wie hy is, kan ek wees. Kan ek wees, ja, Ek het een weekwoord, die boek Colossense, die brief aan die Colossense, maar ek het toch hierdie gedeelte net gekry, Marcus, weet nie of een van julle staan met my, wil gaan nie, Marcus 12, Marcus 12, en ek sê toe, sjoe, jyre gaan daar iets van die opstanding wees, ja, ek wil net vers 26 en 27 uitleg, en wat die dode betref, dat hulle opstaan, het jylle nie gelees in die boek van Mooses, in die gedeelte oor die dooringbos, hoe God vir hom gesê het, ek is die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob nie. God is nie een God van dooies nie, maar een God van levendes. Een God van levendes. My boed, my sis, mag ons dan verstaan ook hoe as ons terugdink aan soveel wat voor ons gegaan het die wat lewe saam met Christus, die wat ons vooruit gegaan het, die wat daar op die paviljoen sit, die wolk van getuies wat ons rondom ons het, wat tot ons aanmoediging om elke last 
af te leen, die sonde wat ons so makkelijk omring, so dat ons die wetloop hart loop met volharding, oog gevestig op Jesus, luidsman, volleinder van die wereld. Daar is getuies, daar is getuies, maar die getuies wat jy aan kan dink vandag, my moet my sis, ja, is net wat die demone vir jou kan gee, wat nie die geest van die wereld vir jou kan gee, wat kan vir jou kan laag en sê hoe hy jou een vernietiging in jou kan bring. Misschien het jy jou hart vir die Heere gegee en gloe jy het jou hart vir die Heere gegee, maar nog steeds die leven wat jy hier op aarde het, kan jy besluit dat die vijand die vernietiging, vernietigende werk in my kan doen. Maar die probleem is, wanneer hy vernietigende werk in my doen, dan raak ek so gewoonde aan, dat dier my woorde, dier my verhoudinge, wat jy verhouding het met sekere mense, waar het net een vernietiging bring. Gees trek gees. En daarom jy, jong dame, jong man, of ou man, ou dame, ek mag nie so seker sê nie. Jy gaan nie kan klik met seker mens, en jy weet, dis die een met wie jy kompromise, maar daar een saam met wie jy kompromise, daar een wat jy hierdie gemors boodskappe voorstuur, daar een wat jy hierdie type van een verhouding mee het, ongelukkig, ongelukkig, het jy nie net met die persoene verhouding nie, maar met duivels ook. Want die kompromis is net wat die duivel kan organise, so kom ek leed hierdie verhouding met hierdie ander een. En ek weet in hierdie verhouding is het hierdie kompromis. Ek is half, ek is half. En hulle weet, ek kan hierdie goed sê, ek kan hierdie goed doen, ek kan hierdie goed praat, as ek met julle is, hoe die man gesê vir die petrol jochie, sondag sendeling, maandag elendeling en wat sê ek? Daai, ek kan so skuif. Nee, so as ons by mekaar is, dan is ek hierdie persoon. Daar en daar die ander groep is ek daar die persoon. En nie by hierdie groep is ek hierdie persoon. Hoekom? Want jy het verhouding met duivels in plaas van verhouding met die een wat die opstanding in die leven is. Nou ek hierdie, ek sê hierdie vir julle om vir ander mense te sê, dit is nou nie vir een van julle nie. Hallo, ek sê, don't be a fool. Don't be a fool. Wees nie die comedy vir die duivel nie. En kompromis. As jy in elke kompromis met die dame of met die ou, jy bring na die vloek, jy bring na die vloek. Hoekom moet jy oop kanaal wees uit die hel en daar die gulse te lewe as Jesus val gesterf het? Wat is die mooie woord, dit is siek van jou? Hoe kan die mens dit mooier stel? Ek weet nie, maar het niemand dit het. Al wat ek jou vraag, my broer, my sis, Kom, ons doen dit nie met ons self en in kompromis nie. Hy respect vir die Christus in jou. Hy respect vir die kwaliteit lewe wat in jou is. Want vir die die opstanding in die lewe, Jesus Christus, om in jou te woon, het hy als gegee, het hy als gegee, perfecte lam tot in die dood. Tot in die dood. So vandag, death, where is your sting? Vandag sal die dood vir jou werk, nie tegen jou werk nie die dood van jou vlees. Ons het so, sin die against destruction. Die against destruction. Waarvan praat het? As hy gesterf het saam met Christus aan die kruis, het vernietigende dood geen mag oor my nie. As jou dood aan die kruis is, as jou dood in Christus aan die kruis is, ek is saam met Christus gekruis, wat sê jy? Dood, vernietigende dood, Dood, het geen mag oor jou nie. Maar as jy die gedagtes in jou los, as jy die bitterheid in jou los, as jy die kompromis in jou los, as jy die interessante taal by jou los, jy roep die vernietigende dood. Vir wat? Why waste your life? Kom ons doen dit nie. Kom ons doen dit nie. Vanuit hierdie gedeelte net daarna, as jy praat van God is nie, en God van dooi is nie een God van leven is, waar God lewe in die verhouding sit. God is die lewe wat hy in jou verhouding met ons sit. God is die lewe wat hy sit in jou verhouding met ander. God is die lewe in jou verhouding met mense, familie, familie wat jy voel, jy wil op die keer iets doen. Maar God is die lewe. Eer om as die lewe. Eer om as die lewe. En spreek nie dood oor mense nie en oor jou self nie, nee, ek is net so, ek is net so, dis hoe jy voel, ja, dis hoe jou siel voel, maar dis nie wie jy is in jou geest nie, dis nie wie jy is in jou geest nie, 
Net die gedeelte daarna, kom hier die skrifgeleerdes, en hulle rede twis, en hulle vraag hom, wat is die eerste gebod van Amal? Jesus antwoord om, die eerste van die al die geboe is, hoor, Israel, Amal sê hoor, sê die bykie hader, hoor, die Heere onze God is die enige Heere, daar is net een God, wat gaan jy doen, as jy verstaan, daar is net een God in jou leven, wat moet jy met die God doen? dat jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele kracht. Dit is die eerste gebod, en die tweede hier aan gelijk, jy moet jou naaste lief hee, soos jou self. Geen ander gebod groter as die nie, tensy ek besluit, tensy ek besluit, daar is een gebod groter as die, en die gebod groter as die, is dat met ek met die selfsichtige liefde, my self lief hee, die liefde om recht te wees, die liefde om Ek sê recht, jy is verkeerd, die liefde vir die finantie, die liefde dat die omstandighede net mooi is. O, ek is lief dat die omstandighede mooi is. Niemand sal so een gekkelike sin sê nie. Maar dit wat vir my die belangrikste is, dit wat ek die meeste op focus, dit is waar my liefde le, daar waar my hart is, daar sal my skat wees, en die skat beteken daar waar my liefde, my passie gaan le. Jy kan een passie hee vir baie dinge en dit kan so van die Heere afwees. Maar die vijand, as hy vir jou passie gegeet en jy is excellent met die passie, wat gaan die vijand probeer doen? Dat jy jou liefde in jou passie, in die passie sit, in die vermoe, in die drijf wat in jou is, in die... Hallo? Maar as mens ook wat hierdie... Wat is die rechte woord hee? Ek het hierdie probleem, en dier die probleem krij ek aandag. Dier hierdie ding waardoor ek gaan, krij ek aandag en word ek nie verwerp nie, want ek nou hierdie goeikies, dit is wat ons noem, krij my jammer. Krij my jammer, ja. Want ek versta nie liefde nie. Want ek versta nie hoe om liefde heen nie. Want die ding wat jou opneer, is die ongemakkelijkheid hoe om die liefde te ontvang. Eerstens, ongemakkelijk om Papa God, Vader God, sy liefde vir my te kan ontvang. Want jou aardse pa het ek om foute gemaakt. Hello. En daarom, en mense het jou seer gemaakt, mense het jou te leer gestel vir wie jou hart opgestaan. Dit vat gats om liefde te ontvang en te gee. Kom ons sê, dit vat gats om liefde te gee en liefde te ontvang. Want die kans vir seer krij is goed, daarom die grootste kracht teen liefde is wat? Vrees, ne? Die vrees vir verwerping, die vrees van dit gaan nie werk nie, die vrees van wat is ek seer krij, die vrees. Maar, in Johannes 4, vers, baie dankie, vers 18 sê, die volmaakte liefde drijf die vrees uit. En as die grootste gebod in jou leven is, Ek moet nie goed recht doen, want ek is bang dit gaan verkeerd loop. So as ek alles weet hoe om dit te doen, dan gaan ek nie meer vrees nie. Gaan nie werk nie. Gaan nie werk nie. Vrees gaan nie in jou bly werk. En vrees sal seker maak dat jy perform. Vanuit die gebod van vrees, gaan jy sekere dinge op sekere maniere doen. Want die hoogste gebod is vrees. Maar as liefde die hoogste gebod is, gaan jy vanuit liefde sekere dinge met jou finansies doen, sekere dinge met jou bezigheid doen, sekere dinge met jou verhoudinge doen, want die grootste gebod is liefde, en liefde is van die opstandingslewe. Wat het uit die dood, wie het uit die dood opgestaan? Liefde. Wat het uit die dood opgestaan? Vrede, langmoedigheid, blijdskap, Noem die name van God, dis wat uit die dood uit, dis die een wat uit die dood uit opgestaan het. Amen. En jy kan voel, maar langmoedigheid is dood in my leven. Hello. Die een wat alle, alle vorme van oorlog oorwin het, die langmoedigheid is hier binnen. En die sukses wat oorwin het is langmoedigheid. Hallo, die opstandingskracht hier binnen is langmoedigheid. Die opstandingskracht is vrede. Die opstandingskracht, dit is een vrede, dit is een opstandingskracht. Verby wat die dood van 
Die vernietigen gaan het dood van stress, die vernietigen gaan het dood van vrees, die vernietigen gaan het dood van angstigheid, die vernietigen gaan het dood van hij compromise met hij met hij gul of met hij ou. Die vernietigen gaan het dood van ik wil altijd recht wees. Ik ga rechtvaardig mezelf. Die vernietigen gaan het dood van omstandigheden moet ook kijken wees anders is ik niet oké okay niet. Die vernietigen gaan het dood van daimers lijden. Ik kan hier niet staan. Want die waarheid oorwind die vernietiging. Die vrede oorwind die vernietiging van angst. Die, die blijdschap wat mijn kracht is oor, oorwind die vernietiging wat mismoedigheid en, en, en de neergedruktheid en negativiteit en depressie in mij kan brengen. Hallo, is ons vanmorgen hier. So noem die namen, noem die karakter van God, noem die namen van God en jy verstaan dis een opstandingskracht die een vernietigende dood wat in mij gebring zal worden. So wanneer ik niet in langmoedigheid stap nie, is het niet net van, ik loop nou in kortmoedigheid, ik loop nou in, wat ziet hier nog een stelling van langmoedigheid? Ongeduld. Nee, dit is die ongestelde van geduldig. Um, onlangmoedig, alright, wat ook al, wat ook al die ding is, ek kies die dood wat het in mij brengt. Vergifnis, als ik niet vergifnis kies nie, kies ek die dood van bitterheid. Ek jylle verstaan die connectie wat ik probeer maak. Dat ja, is die opstanding in die leven, wat betekent het? Opstanding in die leven, betekent je gaat niet toe, want je hebt saam met hom opgestaan, je hebt saam met hom gekruisig, saam met hom gesterf, saam met hom begraven, saam met hom opgestaan, sit saam met hom in die hemelse plekke, kolossense wat mijn weekwoord is. Saam, saam tot een eeuwigheid regeer als konings en priesters. Allemaal sê saam. Saam. Draai dit nog een keer, saam. Maar die groot story is, als je dan saam gekruisig is, saam gesterf het, saam begraaf het, saam opgestaan het, die groot, die groot uitdaging wat in Colossense uitkom, saam met hom wandel, saam met hom wandel, want dit is aan die einde van die dag, dit was die perfecte adem, perfecte adem. Jesus die gerestaureerde Adam en, wat was ek, Adam Marina, uh, Eva, Adam en Eva, die gerestaureerde Eva. En wat was dit, toe Adam perfect, nie net gerestaureer was, hy was nie gerestaureer, maar toe hy perfect, is wat was die begeerte van God, om saam met hom te wandel, wandel. Wandel. So mag die opstanding vir jou, may it be translated into your walk. Mag dit, wat is my Afrikaans vandag, mag die opstanding vir jou geinterpreteer word in jou wandel. In jou wandel. Jou wandel sal vir jou sê, wat, hoe ver respecteer jy die opstandingskracht wat in jou is? Hoe ver respecteer jy die een wat opgestaan het wat in jou woord? Hoe ver het jy respect vir die een wat uit die dood uit opgestaan het en die dood oorwin het? Hoe gaan daar respect werk? Soos wat jy met die opstandingskracht wandel, nie met die bitterheid wandel, die vernietigende dood van bitterheid wat jy toch maar trek, jy wil maar eerder dat die kwaliteit leven van jou in die graf moet le. Hy moet klaar in die graf le. Die opstandingsleven, die kwaliteit leven, die mooi leven, wat, wat eeuwigheidswaar het. Hy moet maar net, what a waste. What a waste. Jy kan nie jouself sien in die graf nie. Jy sien jouself in die kruis, dood in doods, geskruisig, gesterf, saam met Christus, amen, dit is die woord van die kruis, waar die kracht van God is, hoe is die woord van die kruis, die kracht, want dit is nie waar, dit eindig nie, daar is een lied wat sê, it was the end of the beginning, the cross, the death was the end, allemaal sê, the end of the beginning, is waar het begin. En hoe worden die kracht van God, als je verstaan, wanneer ik mijzelf ook kom in Christus gee, en ik verstaan hoe ik gesterf het, saam met Christus, die er sy volmaaktheid, ek het saam in sy volmaaktheid gesterf, ek was saam met die volmaakte offer aan die kruis, ek was dus een stuk gemors, en hierdie gemors, 
het gesterf, saam die perfecte, 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 of die perfecte mens, wat in 100% alles God gehoorzaam was. Ek het saam met the perfection of heaven, I died. 100% verloore. En as ek die contrast kan sien, maar die wow kan sien, saam met wie het jy gesterf, wat een onsaglike voorraad, dat jy saam met hom gesterf het, kyk nie net na, oh, ek sien die moeilijkheid, want, want ek is van die stel om saam met Christus Christus te wees, maar ek kyk na al my vlees, ek kyk na al die gemors wat ek nog doen, of hierdie dit, of hierdie dat, of hierdie al hierdie goeikies. Bewonder die volmaaktheid van die lam. Die volmaaktheid van die lam soos wat ons vrijdag gesê het, dit was nie die duivel wat hom wou doodmaak nie, dit is die duivel wat wou gehad het, hy moet nie sterf as een volmaakte lam nie, daarom het Satan in hel om eerder gespot en gesê, as jy die sien van God is, proef, proef, proef het, my moet my sis, hoeveel wil jy vir jouself bewys, proef het vir jouself, dat jy nie, dat jy nie mislukking sal wees nie, dat jy nie sal faal nie, dat mense nie vir jou sal lach nie, dat jy nie verneder sal word, hoeveel goed wil jy aan jouself proef, don't try and prove anything, jy is gemors, sonder Christus, hallo, maar in Christus, in die volmaakte, volmaakte, volmaakte offer, het jy die fantastiese lewe, wat die skrif sê, verborge in God. Jou lewe, jou kwaliteit lewe is verborge, saam met Christus. Saam met Christus, die kruis, saam besterf, saam begrawe, saam opgestaan, saam gesete in jemelse plek, maar vanuit daar, moet jy ontdek wat in Christus is, wat vader vir jou beplan het, wat vader gedroom het oor jou lewe. Mag die Heer jou help, om in die plek te kom, maar hoe gaan jy die opstandingslewe leef? Jy het al die kwaliteite wat jy sien, moet jy besef, is in die opstandingslewe, is die lewe verby die dood. Die liefde is die lewe verby die vernietigende dood van vrees. Blijskap oor die vernietigende dood van negativiteit en moesmoedigheid en dit vergifnis dier die bloed. Een absolute fantastische hoofd goddelike kracht, die in die vernietigende kracht van onvergevense sintheid en bitterheid en oordeel en al hy goed. Verstaan die context van die woord, dat in die woord is die opstandingskracht van Christus. Maar in die bitterheid sal het jou vernietig, dit is die vernietigende kracht wat gesag het en wat gesag het uit die hel, wat verseker jou sal vernietig. Maar God jou help, maar God my help, dat ek nie anders sal verweid vir my keeses nie, anders sal verweid vir hoe ek nie, in plaas van die vinger hy steek, dat ek sal kyk na die opstandingskracht, ek het uit al wat die vorm van vernietiging is, het ek opgestaan saam met Christus, uit elke vorm van vernietiging, kom ons hier, uit elke vorm van vernietiging, het ek opgestaan, weggeloop, saam met Christus. Daarom sê 1 Korintiërs 2.2, ons het ook al 300 keer gesê, wat Paulus hierdie klomp moet aanspreek, want hulle is so super geestelik, en partij is so in die klomp gemors, partij is in die soveel onreinheid, maar dan op een sondag, en wanneer hulle by mekaar kom, dan groet hulle somme mekaar in tale, en het is dit, en die een het meer gaves, as die ander een, en daarom, Toen Paulus hulle met 1 Korintheus 13 sê, julle is niks sonder die liefde nie. Hulle is julle nou so verskrikkelijk geestelik, julle is niks sonder die liefde nie. Maar in die begin, hoe wil hy hierdie dinge adresseer? Hy sê 1 Korintheus 2.2, ek wil niks onder julle weet. Ek het my voorgeneem, ek wil my nie so betrokken maak by al die issues nie. En selfs eerste, my woed my sis, die issue met jouself, want wanneer jy baie issues met mens het, dan is het eindelijk maar net omdat jy issue het met jouself. Jy weet nie wie jy is in Christus nie, jy weet nie wat God jou uit genade geskenk het nie, jy is nie sekeer en gezond in Godse liefde nie, anders is het al nie die issue met die mens heen nie. 
Hoe gauw jij je issue met mensen kan hee? Wijs je net, hoe groot is die issue met jezelf? Please man. Kom, kom ons settle het. Aanvaar sy liefde, aanvaar die opstandingskracht van liefde, die opstandingskracht van vrede, opstandingskracht van vergifnis, waar die dood van bitterheid uitdrijf. Hallo, ons vier, die opgestaande Christus. So Paulus sê, ek het my voorgeneem. Nou ongelukkig het ons ons voorgeneem, ek, I will give that man a piece of my mind. En ek het my voorgeneem om dit te doen. Ek het my voorgeneem om vir hom te sê tot hiertoe en nie verder. En in plaas daarvan, dat ek is nou tot hiertoe, ek is keelvol, ek is keelvol, want ek is so vol met die liefde van God, dat ek ga net liefde kan praat. Ek is so vol van die vergifnis, ek ga moed praat. Jeremia sê, it's a fire shut up in my bones. Nou ongelukkig is die vernietigende fire. Ik sfeer op met hy, ik oh. sfeer op met myself. Guys, die grootste ding is dat hy sfeer op met jouself, dat jy nie jouself sien aan die kruis en die genade van God, en dat die opstandingskracht in jou is. Nou as jy sfeer op met jouself, en dis wanneer jy sfeer op raak met mense, so stort nie eerst die ding met die mens uit, nie stort het eerst met jouself uit. Want as jy uitgestort is met jouself, en jy weet wie jy is in Christus, en jy is vol met die liefde, wat is jou issue met die mense nou weer? Want jy is vol van die liefde, jy is vol van vrede, wat alle verstand te boven gaan, dat ek met daar die persoon, dat ek in die situasie, waar ek hier die dinge beleef, dat is hier die boom menselike, supernatural, gaan my verstand te boven vrede, my hart en my sinne bewaar, tegen alle stupid cases, en goed wat ek kan kies, om iets te sê wat nie reg is nie, kies om, iets te doen wat nie recht is nie, kies om my attitude te hee wat nie van God af is nie. Maar daar is een vrede wat alles oortref, wat jou verstand te boven gaan, hoe in die lewe kan jy vrede in hierdie situasie hee? Want die opstandingskracht van vrede is in jou, wat alle vernietigende woede, alle vernietigende hymeer, kan oortref. Want met my verstand, is het logisch, dat ek nou kwaad word. Van my verstand, gaan het my verstand te boven, dat ek een vrede kan hee. Want die logica is, ek moet nou kwaad wees. Die logica is, ek moet hierdie, ek is van een stel om hierdie issue te hee. En voor het logica, ek het nie met daar die persoon uitgesorteer het nie, ehm, gaan ek kwaad wees, en gaan ek verstreed wees, en ek gaan volgens die logika leef, ek gaan nie vanuit die opstandingskracht van vrede leef nie. Waar het my verstand te boven gaan, want het maak nie sin nie. Ga my verstand te boven, want het maak nie sin nie. Maar vir die feit, onthou net, kom in die feit in my persoon, en sê ek het een recht, ek wil net eerstens vir jou sê, wat is my recht? My recht is om te sterf en vir ewig te brand in die hel. En dan gaan jy verder met jou gesprek. Preek eerste vir myself. Dit is al recht wat jy het. Sterf en gaan hel toe. Verder is jy gerechtverdig in Christus, saam met Christus. Ek het een recht tot die eeuwig geleem, dit is as ek gesterf het saam met Christus, grave is, opgestaan het saam met Christus, gesete, met die fantastische leven verborgen in God, die by die heilige geest vir my kan oopmaak, die heilige geest kan vir my oopmaak, hier die leven van vergifnis, vergifnis wat die leven stijl word, genade wat die leven stijl word, liefde wat my dring wat die leven stijl word, dit is een kwaliteit leven verborgen in Christus, dit gaan nie net klik en die klik, boem, wandel jy in liefde en alles is lekker, dit gaan nie so gebeur nie, gaan nie so gebeur nie, jy moet dit hier die heilige geest ontdek, ontdek wat Christus vir jou gedoen het, ontdek dit wat ons voorbij stilgestaan het hier die naweek, en gesterf het gestaan en opgestaan het, Hallo, want in die sterf het hy sy vader vertrouw. In die hande gee ek my geest oor. My vader, my vader, waarom het jy my verlaat? Dink jy vir oomlik Jesus was verwaard? 
Nee, maar mensen moest hoor. Die vader moest mij verlaat. Die vader moest mij verlaat. Zodat so ik jullie zonde kan vat. Zodat so ik die straf kon vat. Denk jij, Jezus het niet verstaan, Jesaja 53 nie. Dat God om krank gehouden En dat God al die goed gaan. Denk je, Jezus het niet die profetie verstaan nie. Hij het elke woord verstaan. Maar hij zei, vader, vader, waarom het u mij verlaat? Hallo, zodat so ik en jij weet dat ons nooit, 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 nooit die God verlaten zal wees nie. Hallo, die only so, and the only said what the Father said. Hallo, en daarom in die handen gee ek my gees oor. In die handen gee ek my gees oor. Nou sê, mense, en die kerk is verdeeld en daar is theologie 54 van hulle, oor is Jesus held toe of is hy nou hemel toe? Want hy sê, in die handen gee ek my gees oor, so hy is hemel toe. Maar baie, hy die sleutels van die koninkrijk genaal, hy dood oorwin. Uh, en daar is baie skrifte oor, in die handen gee ek my gees oor, in die wil, in die agenda, in my dood, gee ek my gees oor. Dat is al wat ek wil sê daar. So, dit is nie links of rechts nie. Dus ek gee my gees, ek gee wie ek is, in die handen oor. In die as Vader God, sy handen oor. Misschien moet ek en jy daai, Eerstens, dit kan zo so beleef en vir mekaar sê. My geest wat perfect is, is oorgegee in vaders hande. Kom ons sê, my geest wat perfect is, is oorgegee in die vaders hand. Hoe kom wanneer die opstandingskracht leef in jou? Jou geest is oorgegee in God saad, my boed, my sis, maar as jy soos Bobby Jaan net van jou, jou siel leef, my emoties is oorgegee in die hand van oorsensitiviteit. My opinie is oorgegee in die hand van selfverdediging en, en hoogmoed. My wil is oorgegee aan, nie sê een donkie nie, aan een halstarrige donkie, aan, my wil is oorgegee aan wat ek ook al wil doen. My siel is oorgegee aan een beheer wat ek het in sy hande. Aan wie is jou siel oorgegee? Want jou, oorge, jou gees is oorgegee in die hand van God soos wat Jesus sy gees oorgegee. Jy het saam met Christus gesterf. So, saam met Christus gesterf, sy woorde. Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. So jy sê dit nie van jou vrou, ach, jyre vergeef hulle, want sy weet nie wat sy doen nie. Nee, 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 <laughs> totaal, verkeerde interpretatie, oké, okay, waarvan praat het, in die sterf aan die kruis, verstaan die woorde wat Jesus sê, want dit is jou woorde, dit is die woorde wat jy sal sê, nie ander woorde, tot iemand wat jou bespot, tot in jou dood in, tot in die martelaarse dood, tot in iemand wat jou zo so onzaglijk, onzaglijk, 100% onrechtvaardig behandel. 100% onrechtvaardig behandel. En hoe hulle jou bespot, en hoe hulle jou verneder, en hoe hulle jou seer maak, en hoe hulle jou... Ja, tot in daar die dood van dit. Sê jy saam met Jezus, wat saam met hom gekruisig is. Vader, vergewe hulle. Want Heere, as ek dit nie, nie vir u genade was nie, as dit nie vir u genade van u word, het ek ook nie geweet hoe om te vergewe nie, het ek ook nie verstaan wat om te doen nie. Daai baas, daai pa, daai opa, sy pa het ook nie vir hom liefde gewaas. Dit rechtverdig nie wat hy doen nie. Maar hy weet nie hoe om daai liefde te wijs. Daai ons, daar boe, ek kan hulle, daai ons in die politiek, daai ons, ek kan hulle lekker kritiseer, maar het hulle, het hulle die genade ontvang om die waarheid te kies wat jij ook ontvang het. Wat jou niet hoogmoedig moet maken, nie, maar wat jou juist nederig en gebroken voor God kan maken. en sê, Heere, hoe is het moeilijk dat, dat ek het ken en hulle dit niet ken nie. Dit is een genade wat ek nie verstaan nie. Is ons met mekaar. Is ons met mekaar. Oh man, mag die Heere jou help, mag die Heere my help, dat ons verstaan om vanuit die plek te leef. So, as ons vanuit die opstandingskracht, wat is dit? Jy moet die Heere jou God, 
liefhe met jou hele hart. Ek het net vier woorde gekoppel, gaan koppel uh, aan 400 woorde aan dit. Ek wil net sê, jy kan also sê jou hart, ek wil sê jou drome. Hy sê om vir jou, dit is een object les vir jou om te onthou. Allemaal sê drome. Vanuit jou hart, waar is jou hart, daar waar jou droom is, daar waar jou skat is. Waar is jou skat, dit is wat jy oordroom, dit is wat jy oordroom. Ah, uh, hallo. Je zet je hart in dit wat jij wordt droom. Ik droom van zo'n verhouding. Ik droom dat het zo zal is. Ik droom dat het zo zal is. Hoe komt zit je jouw hart in geldgierigheid? Want jij droom wat jij gaat doen met jouw geld. Want je droom wat jij gaat doen met jouw geld. Hallo. Je hebt in jouw hart gezegd wat? Omdat je in jouw hart gedroom hebt. Vader het in sy hart gedroom, ons gaan nie nou reiskrifte in nie, in sy hart, vanuit sy hart is jy gebore, want in sy hart het hy een droom gehad, en jy is gebore in sy hart, daar is een droom gebore in sy hart, en soos wat ons sê, so lief het hy sy droomwereld gehad, dat hy sy enig gebore sien gegeet aan die kruis, so dat sy droomwereld een realiteit kan word, dier die opgestaande Christus, dier die opgestaande Christus, geen dood gaan vaderse droom vernietig nie, kom ons sê, geen dood, geen sonde, gaan Godse droom vernietig nie, en daardier het Jesus seker gemaakt, want vader, het die wereld, het sy droomwereld, waar hy gedroom het, waarin hy wil leef, die wereld, waar hy onder die nasies woon, waar jemand in aarde, saam in versoening is, daar die, daar die droom, omdat die vader, oor daar die droom, so passievol was, het hy sy sien, homself gegeen, om te sterf aan die kruis, so dat elkeen, wat in hom glo, gered kan word, om in daar die droomwereld, te leef, en die droom, eh, realiteit te maak, en daar waar jy gaan onder God sy wil, word daar een stikkie van die droomwereld een realiteit, want daar is die ander wereld wat die skrif sê, jy is dood vir daar die wereld, en die wereld is dood vir jou, so daar is een wereld wat jy haat, daar is een wereld waar die skrif praat van, die God van hierdie wereld, Satan, en jy moet kan onderskui dier die heilige geest, jy moet kan onderskui dier die woord, twee snijdende zwaard, wat is wereld en wat is van God? Wat is die droomwereld wat de realiteit gaan word in my leven? Want soos in die hemel, soos wat daar die droomwereld is, waarvoor jy die sien gestuur het, jyre, daar die droom, soos in die hemel, soek op die aarde. Die is wereld wat ek moet haat. Ek is dood vir die wereld, die wereld is dood vir my, daar is een God van die wereld, sy naam is Lucifer. Maar als de wereld wat die oor gedroom het, en as ek bid die onze vader, soos wat die gedroom het in Bloefontein, soos wat die gedroom het oor my bezigheid, soos wat die gedroom het in my familie, soos wat die gedroom het oor my leven, jyre, laat het in my wees in hierdie wereld, op hierdie aarde, soos wat die oor my gedroom het, daar die droom wereld, on earth as it is in heaven. Amen. Ons praat oor die opstandingskracht van Christus. Amen. Jy moet God lief hee met jou hele hart. Met al jou drome moet jy hom lief hee. Kom ons hee met al my drome. Moet God lief hee. En jou drome moet gebore word vanuit die liefde wat jy vir God het. Hoe gaan jy God nog meer lief hee vanuit die droom? Hoe is God die center van die droom? en die droom is nie jou passie nie, maar God wat in die droom is, die feit dat jy saam met God gedroom het, en die droom saam met God uitgedink het vir jou bezigheid, vir dit wat jy doen, vir daar wat jy werk, daar wat jy klas gee, daar wat jy beweeg, jy het saam met God, jou pa, jy en jou pa het gesit en het saam uitgedink, want jy was saam gekruisig, saam gesterf, saam, saam opgewerk, saam opgewerk, en dan, droom jy saam met hom, maar wat hy sien, in sy droomwereld, en let it be on earth, as you have it in heaven, Lord, wat u oor my leven gedroom het, sê vir u, by my niks nie in nachtmerie, <laughs> ok, so moet nie jou leven nachtmerie maak nie, moet nie jou leven nachtmerie maak nie, met die vernietigende kracht, van, van stress en alle ander gwaras en self-focus en, en hoogmoed en al die ander goeikies. Los die vernietigende kracht, jy is vry van dit, dier die opgestaande Christus wat in jou woon. Ons kom terug na die punt toe, sjoe, sjoe, sjoe.
Want ek het my voorgeneem, 1 Korintheus 13, dis die liefde, wat Paulus hulle mee tjoen, maar daar jylle nie begin het en gesê, ek het my voorgeneem om net twee dinge te weet. Onthou jylle wat sê die skrif? 1 Korintheus 2 vers 2 sê twee dinge. Dit moet jylle nou onthou. 1 Korintheus 2 vers 2 sê, ek het my voorgeneem om te om twee dinge te weet, wat ek wil weet, is wat is die issue, wat ek wil weet, is wie is recht en wie is verkeerd, wat ek wil weet, is wat gaat die aan, nie eerstens wat ek wil weet, is Christus en hom as gekruisigde, wat ek wil weet is, wie is Christus as die opgestaande Christus in die plek, en wie is Christus wat gesterf het aan die kruis, Dis wat ek wil weet, vir hierdie gemeente in Korinthe, wat hierdie merskelot, onsaglike klomp, issues het. Die gemeente van al die briewe, van al die briewe in die Nieuwe Testament, waar Paulus die meeste goed moet uitsorteer, uitsort, al die, met al die issues. Ek het my voorgeneem, voordat ek in die uitsort van hierdie situasies kom, ek wil weet, waar is die opgestaande Christus, ek wil weet, waar is, Christus en om as een kruis. Ek wil weet hoe jy jou vlees kruis. Ek wil weet hoe jy die seker maak, die siel, met die opinies en alle goed. Hoe is jy gekruis saam met Christus? Hoe gaan het met jou en saam met die gekruisigde Christus? En hoe gaan dit met jou vanuit jou geest die opgestaande Christus? In jou geest die opstandingskracht, in jou geest die opgestaande Christus, in jou siel wil ek een ding weet. Hoe is die gemors gekruisig? Hoe is die sterk wil, die sterk persoonlikheid, die sterk dit, die negativiteit, die neerslachtigheid. Hoe is die goed gekruisig? Hoe het jy gewerkt aan? Hoe het die Heere vir jou die strategie gegeen om seker te maak, jy gooi die goed aan die kruis? Ons praat van die kruisiging en ons praat van die opstaan. Ek het my voorgeneem. Kom ons sê, ek het my voorgeneem. Om te weet. Christus, en hom as gekruisigde. En dan begin ons weer eens om te sê, my boed, my sis, as jy dit sien van God, moet jy eers jou self lief hee, want jy kan jou naaste net lief hee, soos wat jy jou self lief het. Jy kan jou naaste net lief hee, soos wat jy jou self lief het. Wat beteken, ek moet weet, ek moet die Christus in my ken, ek moet Cornelis met die opstandingskracht ken, jy moet Johan met die opstandingskracht ken, jy moet WP met die opstandingskracht ken, Brenda, Brenda met die opstandingskracht in my, dat die geest wat in my woon het, Christus uit die dood uit opgewek, dis die geest wat in my woon. Wie is die opgestaande Christus in jou geest? En wie is die gekruisigde? So jy moet leer ken, jou siel, jou persoonlijke, jy moet weet, jou swak hierdie, jou blinde kolle, jy moet weet die goed, en jy deel met dit aan die kruis, jy deel met dit, van die woord van die kruis, word die kracht van God in my leven, dat ek vanuit die opstandingskracht kan leef. Die woord van die kruis, as het nie dier die kruis is, is die kracht van God nie tot jou beskikking. Geen kracht, geen kracht van God. Die kracht van die demoon van woede, die demoon van kompromie, die demoon van wat ook al, daar die gemors, daar die kracht is tot jou beskikking. Maar net een pad vir die kracht van God tot jou beskikking vir oorwinning, is dier die kruis. Ek en gekruisigde Christus in my siel my, so dat die opgestaande Christus in my geest, ek staan met hom kan wandel, in een leven wat eeuwigheidswaarde het. Ons wil eindig, nee. Alright, so was ons nou, en by die grootste gebod nog steeds, eindelijk. So ek moet die Heere my God lief hee met my hele hart, kom ons hee met al my drome, en my drome gaan die passie van liefde wees. Ek droom oor hoe ek die dag hier die beter job het en die ander twee gefaier is. Nee. Ek droom dat my bezigheid so goed is. Jy weet dat ek die, soos wat ons ook wel baie gepraat het, dat ek die groot bezigheid kan oopmaak, kettingwinkel of wat sy winkel ook al, en die pik en pui in Brandvoort. En die Heer het vir my so gins gegeen. Maar in die proces het jy drie, die potekies maak het, en die Greek maak het, en wat kan ons nog sê, die Italian pizza maak het, whatever. Het jy daar ons toegemaak, maar daar was een boetie en een sissie, wat voor die Heere gegaan het, en hulle het hulle 
Frek gewerkt voor 30 jaar, zodat so het in staat is om alle kinders universiteit toe te stuur, hulle vertrouw die heren bid, saam met hulle kinders, daar het sal gebeur, hier kom jy, maak hier die groot winkel oor, want jy die vermoe om dit te doen. Jy loof die heren, jy dank die heren, dat jy hierdie drie gesinne sy toekomst kon vernietig. In plaats van, jy gaan en jy vraag hylle gegees, hoe moet ek saam met jy in brandvoort bezigheid doen? Hoe moet die opstandingskracht in my werk maar ook my siel wat wil sê, ek wil, ek wil, ek wil, ek is suksesvol as ek alles in ek oor geneem het. In plaas van, Portugies, wat is jou specialiteit? Waarin specialiseer jy? Oor hy daai drie goed. Ek gaan dit sommer daar opzet, dat hierdie drie, jy het 94.000 wortels en jy het hierdie paais wat jy maak en jy het hierdie dit en jy het hierdie sekere type brood wat jy maak so die type brood, die type paais die type vruchte, die type groente gaan ek nie verkoop nie en daar gaan een sign op wees dat hierdie kry jylle by die Portugies maak het langstaan wauw wanneer gaan ons toke mense op aarde <laughs> dit is dan nie glo nie maar maar ons het in die doorre, doorre verlede, het ons so gepraat, en, en was hulle so vir mekaar. Is jy met my? En vir die ander ook die selfde. Ja, moet nou nie sê, jylle Italianers kan jy, kan jy sigarette verkoop, ek gaan dit nie verkoop nie. Ja, jy moet nie die sigarette verkoop nie. Moeilik jy ene, ne? Jy is nie vir ons stel om na die sigarette te verkoop nie. Weer jou, met die vloek is jy belaai, jou strykelblok, <coughs> in Jesus naam nie, die bekering is daar, bekering is daar, Amen. Ons moet nie dink, in die toekomst gaan ons anders te moet dink, as ons verstaan, my bezigheid, is saam met Christus gekruisig, want ek is saam met Christus gekruisig, en in my bezigheid, is die opstandingskracht van Christus, want, Ek kies in my commitment dat ek net Godse wil sal volg. Op sy manier sal bezigheid doen. Is ons met mekaar. Maar so ek soort die issues met myself uit, ek sal die heren liefie met my jylle hart, met my jylle siel, met my jylle verstand, met my jylle kracht. Kom ons begin by die makkelijke een om te verduidelik. Met my jylle kracht. Kom ons hier jou dade. Jou hart is jou drome, jou, jou, al jou kracht is jou dade. Met al my kracht, met jou jylle kracht, daar die goeie werke wat God vir jou voorbereid, daar die dade wat jy van stel is om morgen te doen, nie om gins te ween nie, maar vanuit die liefde. Ek het God lief met my dade, nie om sy liefde te ontvang nie, maar om my liefde vir hom te gee in die dade. Ek wees my liefde vir hom op een praktische manier, op een praktische manier. Jy doe nie dit vir gins nie, jy doe nie dit om liefde te, of, of om, om iets te ontvang van mense nie. Jy doe dit van harte, van harte as of vir die Heere, omdat jy vir hom lief is. Amen. Toe ek onthees vijf, ek is gedring dier die liefde, gedring, allemaal sê gedring, gedrijf. Verskillende vertaling sê, jy is gedrijf dier die liefde, gedring dier die liefde. Amen. Om wat te doen? Jy dade, jy dade wat eeuwigheidswaarde het. Nie eerstens dier jou visie nie, maar eerstens dier die liefde van God is jy gedring. So ek sal hom lief hee met my jylle kracht. Ek vat al my kracht, ek vat al my kracht, want ek is nou gestres. Hierdie ding is verkeerd, ek vat al my kracht. Staan stil vir oomlik, hoor wat God sê, ek het die lief met my dade, dit wil sê, ek gaan nie vanuit vrees iets nou doen, om die krisis te hanteer. Ek gaan vanuit die liefde, die liefde dring my iets vir my nie die beste, ek het nou hierdie verskrikkelijke situasie, ek het hierdie, hierdie ding wat ek moet hanteer in my leven, of in my bezigheid, of in daar waar ek betrokken is, of in die school waar hulle net Jesus sommer net as een vloekwoord mag gebruik, jy mag sy naam as een vloekwoord gebruik, jy mag nie sy naam met respect hanteer nie, want as jy met respect sy naam hanteer, dan begin jy praat oor godsdienst, dan beteken het jy glo, ons het God, ons, 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 ons praat nie oor godsdienst nie, nie in die school nie, so jy mag die naam vloek, maar jy mag die naam nie met respect hanteer, en sê ek is lief vir Jesus, en hy is lief vir jou ook, nou is jy in die moeilikheid. Maar solank jy om net vloek, dan is jy nie in die moeilikheid nie. Hoe gek het die systeem geword? Hallo, waar is die kerk? 
Waar is die kerk? Nie om hulle te veroordeel nie. Maar om die licht te wees, die sout te wees, die brief te wees, die ambassadeer te wees. Voor alles het nog hulle eie kinders is in die school. Net so by the way. Oké. Okay. Met jou hele kracht. Allemaal sê met my hele kracht. Dis jou dare. Met jou hele hart is jou drome. Jou hele verstand. Jullie skryf het mos nou mooi neer. Jou hele verstand is al jou denken. Met al jou denken. Met jou drome, jou dade, jou denken. Jou drome, jou dade, jou denken. Jou drome, wanneer jou drome kom uit die hart, die oorsprong van die leven, wees versichtig, bewaar het, want jy kan een klomp gemors droom, hoe jy die beste kan wees, hoe jy dit wees, want daar was een wat, wat die mooiste in die hemel was, van al die engel en hy het gedroom hoe hy kan wees, hy het sy hart weggevat van God, hy het na homself gekeken, hy het gedroom nie saam met God, hy het gedroom uit homself, en hy sê, ek kan self God wees, en het was die skoonste engel wat door die hart van die hel word, Lucifer. Vanuit jou hart, die drome, vanuit met jou hele kracht het jy om lief, met jou dade, ek het God lief met my dade, ek het God lief met my drome, ek het God lief met my denke, ek het God lief met my denke, dit wat ek dink, dit wat ek bedink, dit wat jy daar feit bedink, dit wat jy daar issues met jouself bedink, hoe jy dit nie werk nie, hoe jy daar negatieve gedagtes hou, hoe jy daar performance gedagtes hou, daar denke, kry daar denke in lijn, dat jy God lief het met jou denke, kom ons sê, ek sal God lief het, met my denke, as jy jylle verstand, met my dade, met al my kracht, met my drome, waar my hart in is. Nou ek het vir half uur gesikkel, elf uur om een vierde deur te kry, vir met jou jylle siel. Jylle wil nie weet wat die naam op jou eind is nie. Ek het die alfabet deur gegaan oor. Dominantie. Met die dominantie wat ek kan hee. My boed my sis, die eerste ding wat jou siel wil doen, wat die dier wil doen, is oorleef. So hy moet doodmaak om te eet. Hy moet dit doen, hy moet, hy moet is oorleving. Oorleving, die drang om te leef, sê al die baie slim koppe, psychiaters, kinders, en al die ons daarby, die, die drang om te leef, is die grootste drang. Maar vir die kind van God, die grootste drang is om vir God te leef. Is aanbidding, is aanbidding is aan binnen. So hierdie drang van oorleving, hierdie drang van een dominantie oor my omstandighede, een dominantie oor stress, een dominantie oor vrees. Wat beteken die dominantie? Ek is in beheer. Jy domineer die gesprek. Wat beteken dit? Jy beheer die gesprek. Jy domineer die, die hele die bezigheid. Jy beheer die bezigheid. Jy beheer die goed. Hallo. Kijk definitie van domineer. Gaan kyk om. Dit is nie eerstens net een hoogmoed nie. Dit is eerstens ek is in beheer van saak. Ek domineer my leven met my emoties. Ek domineer my leven met my denke. Ek domineer my leven met die halstarrigheid, my, my wil. Ek domineer my leven met my persoonlijkheid. Maar die dominantie in my leven, die een wat in my heer gaan wees, wat alles gaan domineer, is die woord van God. My siel moet vernieuwe word. Sy denke moet alles domineer. Sy wil, hier ek soek die kennis van die wil, die hart van die wil, en hoe die ding oor dinge, die wil, het moet my domineer. Hallo, die emoties moet my domineer. Hy tou op die tijd, ek bedoel, hoeveel van ons, waar die emoties wil domineer, as jy depressief voel, as jy gestres voel, as jy, wat praat ek nie oor daar die heel tijd, as Wat ook al die emoties in jou is, jy kan een persoon word en die dominantie in jou leven, die dominantie in jou leven, is die vrees, die meer, die selfrechtverdiging, die goed, hy sal die dominantie wees. Of die siel, die emoties van God, dit wat God het, sy persoonlijkheid sal my domineer. Siel het te doen met persoonlijkheid, as jy hom saamvat, nee. Daai dier het die persoonlijkheid, hy het die wil, hy het die emoties, hy het die intellect, hy kan slim wees. Hy het is, in daai opzicht het hy siel, hy het die persoonlijkheid. Maar my persoonlijkheid sal dier Godse persoonlijkheid gedomineer word. Kom ons sê, my persoonlijkheid sal dier Godse persoonlijkheid gedomineer word. 
So my boot my says, as jy jou droom in God vind, hallo, as jy jou daar in God vind, die werke wat hy vir jou voorbereid, hallo, as jy jou kracht in God vind, nie nie jou kracht in geweld, maar dier die heilige geest, dier sy kracht, jy is al kracht ontvang, waarin jy heilig is, oor jy kom, dier sy kracht, hallo, is, 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 is ons hier so met mekaar? Vir jou dade, vir jou as, vir jou denke, as jy dit alles by hom vind, as jy sy dominantie, not my will, but your will, not my will, but your will, sy dominantie oor jou toelaat, hallo, uh, vir jou eie lewe, vir jou eie lewe, wat sê God oor jou, hoe domineer hy jou, met sy liefde, hoe domineer met jou sy vrede, met sy langmoedigheid, met sy getrouheid, met sy vriendelijkheid, met sy goedheid, met sy sagmoedigheid, Ek wil my eie ding doen, maar ek weet die sagmoedigheid van God moet beheer vat. Ek wil sê, jy moet dit domineer. Hallo. You are, uh, release the authority of God over your soul. Siel, wat die een wil wees, wat om in beheer te wees. Daar nie die grootste ding dan met die, en ek moet gaan vir een landing. Die tyd wil ons domineer. <laughs> ek hou nie daarvan nie. Maar in elk geval, so is dit nou. Ons kan baie skrif gebruik tegen hierdie eer preke. Nee, ons kan baie skrif tegen het gebruik. Want Paulus wat die hele dag gepreek het en so baie dat die man so my begin slaap het, ek weet nie of die preek boring was, die begin slaap het en pff, uit die venster geval het. Jylle onthou die ene. Weet, ach, kom ons onderbreek nie die, ach, ach sorry ouwens, ach, wacht nie bykie ons gaan wek om net uit die doodheid op, en die gaan ons, wie is al nie geloof, toe gaan hulle aan met die preek. Toe is dit nie die einde van die preek. Maar ek denk, toe die ouwens geluister, <laughs> ons gaan my net gewoon aan, <laughs> nadat ons hier alweer die doodheid opgewek het. Halleluja. Ek weet nie, hoe Israel het recht gekryd om te staan daar so in die woestijn, dat Mooses en hy ons die wetboek gelees het, en ja, kom ons, maar dit was nou seker selfrechtverdiging vir die pastoor, vir een langer preek. Wat wou ek nou eindelijk gesê het? Kom, jy moet profeties weet. Um, alright, hier die vier facette in my leven. Nee, ek vat het van God, ek vat sy dominantie, ek vat sy kracht, ek vat sy denken, en ek begin dink tweedens, ek moet myself lief hee, myself lief hee, met al die facette. Met my denken gaan ek myself lief hee. Hallo, met my dade gaan ek myself lief hee. Hallo, ek gaan nie dade doen wat my vernietig nie. Ek gaan nie denke doen wat my, wat selfsichtig is, wat my gaan vernietig nie. Hallo, ek gaan het op een ander, ek gaan nie beheer vat en ek weet my eie beheer gaan my vernietig nie. So dat, aan die einde van die dag, hoe jy mense hanteer, is nie om hulle te beheer, te domineer. Met jou kracht, met jou persoonlijkheid, met jou werke, met jou werke is jy suksesvol, maar in die proces, loop jy oor mense. That's destructive. Uh, hello? Met jou drome, met jou denke, met jou dade, met jou dominantie, oor mense. En dan vertrouw ons die Heere om daar uit te kom, maar ons vertrouw die Heere dat die ander ons nie daar sal uitkom nie, maar dat ek daar sal uitkom. Ons sal nooit soeies bid nie. Maar in die praktijk is het soveel keer so. <laughs> Ach, die Heer het my gins gegeen. Ek loof hom. So, jy moet eindelijk dan ook seker maak, of jy nie wil sê, ja, ek prijs die Heer, die Heer het die ander niks gins gegeen nie. Net vir my. Ach, die Heer is goed. <laughs> ons gaan in die toekomst, my boet my sis, wanneer die kerk om self align met al hierdie facette en, en een society gaan skep, die kerk gaan een community skep, wat in die eindtijd moet verstaan hoe om daar te wees vir mekaar. Julle moet hierdie sin onthou, profeties. Wijse macht, wijse bouwer, of dwaas met bouw, dwaas met jou tyd, macht. Nie dwaas met jou tyd, nie, dis een dwaase macht, van wat maak jy met jou tyd? Dwaase bouwer, dit wat maak jy maak, dit wat jy, een leven wat jy bou. Nee, 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 nee. In die toekomst gaan daar communities wees. Ek praat nie van, wat die oude partij ons doen, hulle gaan allemaal plaase toe. En, ek sê nie, daar is nie van die heren af nie. Daar is iets van een concept rondom dit, maar ja, die kerk gaan weet, 
hoe om daar te wees vir mekaar. Families gaan weet hoe om daar te wees vir mekaar, hoe om mekaar te ondersteun, en hoe die kerk al ondersteuning moet wees, hoe die kerk een community moet, moet wees, hoeveel getuin is daar van, van ouders wat dan die, by mense die, waar, waar die koning die heren aangeneem het in die village, en, en op die ouwe is net die village so onsaglik, onsaglik a blessing, nie net dat daar voorziening is vir die village nie, maar dat daar van die village vir die hele community om, daar een voorziening is wat net gekom het, dis a getuin is, there will be communities that will be established. Want die drome gaan saamwees, die denke gaan saamwees, die dade gaan saamwees, die dominantie gaan saamwees. God domineer die gesin. God domineer nie in die negatieve context. Maar God is so in beheer daar. Hy het sy eie idee, sy het sy idee, maar ek weet hy gaan het naar die heren toe vat. Hy weet hy gaan het naar die heren toe vat. En alles sy na die tyd, somme nou so half nog, bykie myf, Hy gaan doen wat die Heere sê. Mag dit jou leven wees, mag dit my leven wees, van die opstandingskracht, wat in ons is. Dankie jemel vader, ach Heere vir die liefde, dankie vir dit wat jy doen, dankie Heere vir, vir wie jy is in ons. Heere, ek bid dat ons hier die genade sal verstaan, hoe ons gekruisig is met Christus. Gekruisig is, dankie daarvoor Heere, dat ons kon stilstaan, selfs hier die naweek met dit. Maar ek bid vir elke man en vrou in hierdie plek, jyre, dat hulle in hulle harte sal, sal opstaan om te sê, hier is ek, jyre, vergeef my, vergeef my, dat hy emoties, dat hy goeikies, dat hy denk, dat hy persoonlijkheid nie gekruisig is saam met Christus nie, maar jyre, dat hy maar sterk leef, vergeef my daarvoor, vader. Maar dit wat rabbies is, dat het sal sterf in die graf, maar jyre, net die opstandingskracht, net dit wat niet is, dit, net dit wat van u af is. Ja, Heere, dat dit sal leef. Dank je vir die opstandingskracht van liefde en blijdskap en vrede wat in my leef, die opstandingskracht van vergifnis en genade wat ek myself gee en wat genade en vergifnis wat ek my boete en my sissie gee. Heere, en ook nou is ons die nachtmal gebruik, wil ons stilstaan, we want to celebrate the cross. Ons wil verklaar die woord van die kruis is die kracht van God. Heere, vergewe ons dat ons uit die kracht van persoonlijkheid, die kracht van vermoens, die kracht van soveel ander dinge geleef het. Vergewe ons met dit, Heere, vir dit. Maar ons kies vir morgen om respect te hee vir die opgestaande Christus. Ons kies om respect te hee vir die opstanding van Christus en die opstanding van Christus deel te maak, nie net deel nie, die essentie van ons leven te maak. Ons vraag dit in Jesus naam. Amen.